വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളുടെ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നെ ബ്ലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കയറി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റ് മറ്റെല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയേക്കാളും പഴയതാണ് പഴയതാണ് കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് മറ്റെല്ല എന്ന അർത്ഥം വേണം അല്ലേ മറ്റ് എല്ലാ അപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റേത് മറ്റേത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഓൾ അതർ ആണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഓൾ അതർ മറ്റെല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഓൾ അതർ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ദി അതർ എന്ന് വരത്തില്ല പിന്നെ എവരി എന്ന് വരത്തില്ല ഓൾ ഒന്നും വരില്ല ഓൾ അതർ ഇക്കറെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് ഓൾ അതർ ആണോ ഓൾ ദി അതർ എന്ന് വെച്ച് വേണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾ അതർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ആൾ അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദർ ആർ ടു ബസ്സസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡാഷ് ബസ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബട്ട് ദേ ഗോ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏത് നമ്പർ നയൻറ്റീനും നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതർ ഉപയോഗിക്കാം നെയ്തർ ഉപയോഗിക്കാം ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാം ലാറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതർ നെയ്തർ ഫോമർ ലാറ്റർ എന്നാണ് ഫോർമൻ്റെ അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ആദ്യത്തത് എന്നാണ് ഫോർമർ ലാറ്ററോ രണ്ടാമത്തേത് എന്നർത്ഥം ഇനി ഏതർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നെയ്തറോ നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ബസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് നമ്പർ നയൻറ്റീനും നമ്പർ നയൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ബസ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ട് ദ ഗോ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് അവർ നിങ്ങളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ അവ രണ്ടും എന്താണ് വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബസ് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവാണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെയ്തറിനെ ഇവിടെ വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബസ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ബസ് പോകുന്ന അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ ഈ ദ ഗോ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ആ ബട്ട് ദ ഗോ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ആ ക്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താ പ്രത്യേക പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ വണ്ടിയെന്നോ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടിയെന്നോ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ബട്ട് ദ ഗോ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർമർ ലാറ്റർ നമുക്കിവിടെ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനേക്ക് ഉപയോഗം ഉപയോഗം എടുത്ത് കളഞ്ഞു നെയ്തറിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് അല്ല പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആയ നെയ്തർ വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ ബട്ട് ദ ഗോ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് എന്ന്
വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളിലാണ് ഓടുന്നതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഏത്ര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുക ഇവ രണ്ട് ബസ്സും നിങ്ങളെ രണ്ട് ബസ്സും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളിലാണ് ഓടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതറാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ ഇന്ന് നോക്കുക ഹി സ്പോക്ക് ഡാഷ് സോഫ്റ്റ് ബി ഹെയർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഹാർഡ് നീ സോ വരുമോ വെരി വരുമോ ടു വരുമോ റാദർ വരുമോ നമുക്കിവിടെ സോ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു ക്ലോസായി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ സോ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ വെരി നമുക്ക് വെരിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ റാദർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റാദർ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിന് അല്ല ഈ ആഡ്വർബിന് ശേഷം ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൂയിൽ അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടു ടു ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടു ടു ഈ ടൂവിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ടതാണ് ഈ ടു അല്ല സോയുടെ കൂടെ ടു വരത്തില്ല വെരിയുടെ കൂടെ ടു വരത്തില്ല റാദറിൻ്റെ കൂടെയും ടു വരത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ടൂവിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ട സംഭവമാണ് ടു ഇത് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടു ടു എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ എന്തുവായിരിക്കും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ അപ്പോൾ ഹി സ്പോക്ക് ടു സോഫ്റ്റ് ബി ഹെയർ ബൈ ദ പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഹാൾ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോസ്റ്റ്മാൻ ഹാസ് ഇൻ കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ഹാസ് നോട്ട് കം അതിനകത്ത് ഹാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം അതാണ് കം അപ്പോൾ ഹാസ് നോട്ട് കം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ആഡ്വർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ യെറ്റും ജസ്റ്റും ഏതൊക്കെയാണ് യെറ്റും ജസ്റ്റും യെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നെഗറ്റീവ് സെൻസിലുള്ള പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് യെറ്റ് യെറ്റും ജസ്റ്റും മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി നമുക്ക് എ ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യെറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ യെറ്റും ജസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് യെറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും നെഗറ്റീവ് സെൻസുള്ളവിടെ നമുക്ക് യെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റോ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ യെറ്റിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടും എന്നിട്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ഏതിനാ യെറ്റിന് യെറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്തുവായിരിക്കും എറ്റ് ആഡ്വർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്തുവായിരിക്കും ഇതുവരെ ആയിട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പോസ്റ്റ്മാൻ ഹാസ് ഇൻ കം ഡാഷ് പോസ്റ്റ്മാൻ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എത്തിയില്ലെന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവോ എറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദ പോസ്റ്റ്മാൻ ഹാസ് ഇൻ കം എറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായ ആൻസർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുവപ്പ് നാട എന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണത് ഒഫീഷ്യൽ ഡിലേയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള താമസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നാട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ സി എന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഡിലേ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ
കാണുവാൻ വേണ്ടി താഴെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കയറി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാ